Hello, welcome to my YouTube channel HSC Crew. In this video, I will talk about respiratory protective equipments. And the main topics that I am going to cover in this video are types of respiratory protective equipments, how to choose suitable respiratory protective equipment according to the working condition and working environment, and specifications of different breathing apparatuses. So, let's get started. Respiratory protective equipments are used to protect against inhalation of hazardous substances. Usually in two situations or scenarios, we use respiratory protective equipments. First one is oxygen deficiency and second one is toxic contaminants present in environment. Now I will discuss about types of respiratory protective equipments. There are two basic types of respiratory protective equipments. First one is respirators. Respirators are designed to purify respirable air by inhaling it through a medium which remove the contaminants. Respirator may simply हम एक मीडियम के थ्रू सांस लेते हैं जो कि एज अ फिल्टर काम करता है और जो भी इस एयर में जो हम सांस ले रहे हैं कंटेमिनेंट्स होते हैं उनको रिटेन करता है सेकंड वन इज ब्रीदिंग अपरेटिसिस ब्रीदिंग अपरेटिस सप्लाई प्योर रेस्पिरेबल एयर फ्रॉम एन अनकंटेमिनेटेड सोर्स ब्रीदिंग अपरेटिसिस से हम सांस लेने के लिए ऑलरेडी कंप्रेस्ड एयर के सिलेंडर्स यूज करते हैं जो कि अनकंटेमिनेटेड होते हैं नो आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट रेस्पिरेटर्स and the first one is face piece respirator this is the most common respirator reduce and eliminate your exposure to dust pollen and chemical pollutants ye hamare paas widely used hone wala respirator hai jisko hum dust mask ke naam se bhi jante hain aur ye simply ek barrier hota hai jisme se hum saans lete hain aur ye dust particles aur dusre pollutants ko retain karta hai next is half mask respirators half mask respirators cover our face and nose in half mask respirators we use cartridges that have specific range of application and protection next is full face respirators full face respirators are very similar to half mask respirators but it covers the full face and offer protection to eyes also these full face respirators also use cartridges that have specific applications and range of protection नेक्स्ट इज पावर्ड विजर्ड रेस्पिरेटर पावर्ड विजर्ड रेस्पिरेटर सेम सेम हमारे पास फुल फेस रेस्पिरेटर्स की तरह काम करते हैं लेकिन इसमें एयर सप्लाई के लिए हमारे पास पावर्ड सोर्स होता है जो कि पावर के साथ एयर को कार्ट्रिज में से पुश करके सांस लेने में आसानी पैदा करता है नो आई विल डिस्कस अबाउट ब्रीथिंग अपरेटिस ऑल ब्रीथिंग अपरेटिस आर डिजाइंड ऑन पॉजिटिव प्रेशर नो आई विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग अपरेटिस फर्स्ट वन इज एमरजेंसी स्केप सेट एमरजेंसी स्केप सेट दो तरह के होते हैं फर्स्ट वन इज एमरजेंसी स्केप हुड एंड सेकेंड वन इज एमरजेंसी फ्लाइट सेट ये दोनों एक ही तरह काम करते हैं लेकिन इनके दोनों के डिफरेंट एप्लीकेशन हैं इनको आगे इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर ब्रीदिंग एयरलाइन ट्रॉली एंड सेल्फ कंटेंड ब्रीदिंग अपरेटिस अब हम इनको सेपरेट सेपरेट डिफाइन करते हैं एमरजेंसी स्केप सेट्स आल्सो कार्ड सेवर्ड सेट आर पी पी फिफ्टीन पर्सनल प्रोटेक्शन फिफ्टीन ये एक फाइबर ग्लास का सिलेंडर होता है जिसमें दो के जी कंप्रेस्ड एयर होती है 315 बार प्रेशर होता है और 15 मिनट्स का स्केप टाइम देता है एमरजेंसी स्केप सेट्स को हम ऑयल एंड गैस के प्लांट्स पे यूज करते हैं जहाँ पे किसी भी टॉक्सिक गैस के रिलीज के चांसेस होते हैं लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एच गैस की लीकेज के चांसेज होते हैं तो ये प्रोटेक्ट करता है वेयर को पंद्रह मिनट के लिए ताकि वो एरिया से वैक्यूएट होके सेव और असम्बली पॉइंट पर जा सके नेक्स्ट इज एमरजेंसी फ्लाइट सेट एमरजेंसी फ्लाइट सेट हमारे पास सेम सेम एमरजेंसी स्केप सेट की तरह ही काम करता है ये भी फाइबर ग्लास का सिलेंडर होता है इसमें 2 के जी कंप्रेस एयर होती है 315 बार प्रेशर होता है और 15 मिनट का स्केप टाइम देता है बट एमरजेंसी फ्लाइट सेट में ये डिफरेंस होता है कि ये बी ट्रॉली ब्रीदिंग एयरलाइन ट्रॉली के साथ कम्बिनेशन में यूज होता है ये पिक टेल के साथ बी ट्रॉली के साथ कनेक्टेड होता है और इन केस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई डिसरप्शन लाइक हॉज रेप्चर हो जाता है कोई चीज़ हॉज के ऊपर गिर जाती है या सिलेंडर में से प्रेशर ख़त्म हो जाता है तो इस केस में जो वेयरर है वो पिक टेल से जो बीए की हमारे पास हॉज होता है उसको डिटैच करके और ये टू के वाले सिलेंडर को ऑन करके वो एरिया से अवैक्यूएट कर सकता है सेफ अवैक्यूएट करके असम्बली पॉइंट की तरफ जा सकता है नौ ब्रीदिंग एयरलाइन ट्रॉली ब्रीदिंग एयरलाइन ट्रॉली कंटेन टू कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स 
Pressure of each cylinder is 207 bar. Each cylinder contains 2 kg compressed air. Weight of empty cylinder is 4.75 kg. Each cylinder provides 45 minutes breathing time. That is divided in 33 minutes working time and 12 minutes warning time. BA trolley contains two pressure gauges, high pressure gauge, low pressure gauge. And BA trolley also contains two whistles, high pressure whistle and low pressure whistles. Ye high pressure gauge, low pressure gauge, high pressure whistle, low pressure whistle. Ye hamare paas cylinder or hoses mein pressure ko mention karti hain. Standard length of breathing airline trolley hose is 60 meters. Breathing airline trolley hose is connected to the flight set by pigtail. Jatha ke maine already aapko bataya hain. We use breathing airline trolleys for working usually in confined space where there is a deficiency of oxygen or toxic gases are present. And we have to work for extended period of time. So we used breathing airline trolley. Jatha ke maine pehle bata chuka hoon, isme do cylinder hote hain. तो एक सिलेंडर ब्रीदिंग के लिए यूज हो रहा था और एक सिलेंडर स्टैंड बाय में होता है जैसे ही 33 मिनट्स गुजरते हैं तो जो इसका ब्रीदिंग एयरलाइन ट्रॉली का ऑपरेटर होता है वो सेकंड सिलेंडर को ओपन करता है और फिर पहले वाला जो चल रहा होता है उसको बंद करके रिमूव करके उसको रिप्लेस कर देता है इस तरह से जो बंदा अंदर काम कर रहा होता है वो स्मूथली उसको ऑक्सीजन की एयर की सप्लाई चलती रहती है द थर्ड वन इज एससीबीए सेल्फ कंटेंड ब्रीदिंग अपरेटिस Self-contained breathing apparatuses usually used for rescue purposes. Some specifications are pressure of SCBA cylinder is 207 bar, weight of empty cylinder is 4.75 kg, cylinder contains 2 kg of compressed air, weight of strap, jacket, hose and other accessories is 3 kg. So total weight of SCBA self-contained breathing apparatus is 9.75 kg. SCBA cylinder provides 45 minutes of breathing time that is divided in 33 minutes working time and 12 minutes warning time. It means that when we are doing rescue or doing any work, we will go to 33 minutes and we will start the whistle low pressure. So we will leave whatever we are doing and we will have to evacuate from there and leave from there. जो कि 12 मिनट समय वार्निंग टाइम देता है एरिया से एवैक्यूएट होने के लिए निकलने के लिए नो आई विल डिस्कस अबाउट टेस्ट्स ऑफ ब्रीथिंग अपरेटिसेस बिफोर यूज फर्स्ट वन इज पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट इसमें हम ब्रीथिंग अपरेटिस को सेट करते हैं और जो फेस मास्क होता है उसमें फिंगर इंसर्ट करते हैं अगर तो एयर बाहर को आ रही है इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव प्रेशर है यानी कि हमारे पास एंबिएंट प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है सेकंड वन इज बाईपास टेस्ट बाईपास टेस्ट में हम डिमांड वाल्व या एयर रेगुलेटर के ऊपर एक बटन लगा होता है उसको पुश करते हैं जो कि उसको बाईपास कर देता है और हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में एयर अंदर मास्क में जाना स्टार्ट हो जाती है देन वी परफॉर्म लीक टेस्ट एंड विसल टेस्ट टुगेदर इसके लिए हम क्या करते हैं कि एयर की सप्लाई को बंद कर देते हैं सिलेंडर से और सांस लेना स्टार्ट करते हैं अगर तो हमें सांस आ रहा है तो इसका मतलब होज कहीं से लीक है और अगर हमें सांस नहीं आएगा तो इसका मतलब कि होज में कोई लीकेज नहीं है और जैसे ही इसमें प्रेशर ड्रॉप होगा तो इसमें एक विसल का भी साउंड आएगा तो इसके साथ ही हमारा विसल टेस्ट परफॉर्म हो जाता है अब हम सिलेंडर से एयर की सप्लाई को ऑन करेंगे और जो भी हमने काम करना है आफ्टर वेयरिंग यूनोस्काबा उसको हम परफॉर्म कर सकेंगे और यहाँ भी एक टेक्निकल टर्म है डोनिंग एंड डफिंग ऑफ स्काबा स्काबा को पहनने के प्रोसेस को जो हम जब हम स्काबा यूज करने के लिए पहन रहे होते हैं तो उसको कहते हैं डोनिंग एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द स्काबा इज कॉल्ड टफिंग ऑफ स्काबा दैट्स ऑल अबाउट ब्रीथिंग अपरेटिसेस होप यू लर्न समथिंग न्यू अबाउट ब्रीथिंग अपरेटिसेस एंड डिवाइसेस थैंक यू वेरी मच